শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙ্গা সকল অনুষ্ঠানে আজ এগারো আশিন চোদ্দশো পঁচিশ বাংলা ২৬ সেপ্টেম্বর দুই হাজার বুধবার দর্শক আজ আমাদের রাঙ্গা সকালটি রাঙ্গাতে আমাদের সঙ্গে যে অতিথি রয়েছেন প্রথম ঘন্টায় তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা নুরুদ্দিন আহমেদ বীর প্রতীক আর অনুষ্ঠানের পুরো সময় জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকছি কাজী রসনারা সাকি কিবরিয়াও থাকছি শুভ সকাল সবাইকে এবং কর্মব্যস্ত দিনে শুরু হচ্ছে সকাল সকাল যারা আমাদের সঙ্গে আছেন দিনটা শুভ কাটুক সেই শুভ প্রত্যাশা শুভকামনা সবসময় আমাদের থাকে তেমনটা আজকেও থাকছে এবং চমৎকার হোক আপনার জীবন সব কিছু মিলিয়ে খুব ভালো থাকুন এই শুভকামনা দিয়ে শুরু করছি আমাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি রাঙা সকাল সফল মানুষদের জীবন গল্প বলে এবং আমরা খুব খুশি হই যখন আমরা একজন মুক্তিযোদ্ধাকে পাই তিনি যদি বীর প্রতীক হন তাহলে তো কথাই নেই তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন নুরুদ্দিন আহমেদ যাকে আমরা জানার চেষ্টা করব আজকের প্রথম ঘন্টায় শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আপনি এসছেন হবিগঞ্জ না আপনার জন্ম হচ্ছে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার সাতাইহাল গ্রামে সাতাইহাল সাতাইহাল গ্রামে এখন ঢাকাতে থাকছেন আপনি তো কি মনে পড়ে হবিগঞ্জে ছোটবেলার কথা কি মনে আছে কিছুটা অনেক কিছু মনে আছে ছোটবেলাতে আমি তো ছোটবেলাতে আমি আগেও বলছি যে আমার ছোটোবেলা গ্রামেই আমার আমি বড় হই এমন আমার লেখাপড়া প্রাইমারিতে গ্রামেই শুরু হয় যে এখান থেকে শুরু হয় আমি হাইস্কুল লেখাপড়া করি উনিশশো একত্তর সালে কিন্তু আমি দিনারপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম আমি দশম শ্রেণীতে পড়তাম তো ওই সময় ছোটোবেলার অনেক কিছুই মনে হয় একসাথে বন্ধু নিয়ে চলছি গ্রামে থাকছি বাবা কি করতেন আপনার বাবা আমার বাবা কৃষক ছিলেন কৃষক ছিলেন কয়জনের পরিবার ছিল সব মিলিয়ে আমাদের মোটামুটি আমরা চার ভাই দুই বোন চার ভাই দুই বোন চার ভাই সচ্ছল কৃষক ছিলেন নাকি কেমন ছিল পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থাটা মানে সবসময় কৃষক না মানে আমাদের সম্পদ ছিল ওই সময় যতটুকু এর আগেও আমার দাদার সম্পদ ছিল আমরা মানে কৃষিকাজের মানে নির্ভরশীল ছিল পুরো পরিবার আপনি সবার বড় ছিলেন হ্যাঁ সবার বড় যদি জানতে চাই যে আসলে কেবজিও যেটি বলছিল যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অর্থাৎ আপনার বেড়ে বেড়ে ওঠা যতটুকু জানি যে আপনি হাওড় বিল নদী মানে এইরকম একটি পরিবেশে আপনি বড় হয়েছেন হ্যাঁ সেই সেই সময়ের কথা সেই দিনের কথাগুলো আমরা আজকে জানতে চাই না এটা তো আমি যখন গ্রামে বড় হচ্ছি তাহলে গ্রামের পরিবেশে আমাকে বড় হতে হচ্ছে মানে আমরা তো সবসময় যে হাওয়ার বিল যেটা বলছি গ্রামের তো ছোটোবেলাতে অনেক সময় মাছ ধরার নেশা থেকে পাখির সাথে মানে খেলা করার নেশা থেকে পাখির বাচ্চা লালন পালন করা যায় মানে এই যে ছোটোবেলার যেগুলো হয় আর কি মানে এই ধরনেরই মানে আমরা ছোটবেলায় এভাবে বিভিন্ন ছোটবেলায় স্কুলে অভিনয় করতেন যতটুকু যে এটা না আমরা ওই ছোট জায়গায় আমরা ছোট নাটক টাটক করতাম আমরা স্কুলে এখানে এবং খেলাধুলা করতাম হাডুডু খেলতাম এরপরে ফুটবল খেলতাম ফুটবল খেলতাম অনেক সময় মানে এটা ছোটবেলাতে এমন কোনো নাম করা প্লেয়ার ছিলাম না তো খেলতাম ভালো লাগা থেকে সে কাজগুলো করা হ্যাঁ মানে এটা এই সময় একটা আনন্দ পেতাম বন্ধুদের নিয়ে মানে হই হুল্লা করে ছোলাপেরা এটাই ছিল মানে মানে একটা আনন্দ পেতাম মানে সবসময় এটাই আচ্ছা যখন আপনি ক্লাস টেনে পড়ছেন তখন হচ্ছে হলো মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো ওই সময়টাতে তার আগে কি বুঝতে পেরেছিলেন যেহেতু একেবারে গ্রামাঞ্চলে থাকতেন যে দেশে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে বা যুদ্ধ হবে অবশ্যই এটা বুঝেছিলাম শুধু খালি এটা তো নাই এটা তো একত্র সনের কথা যে উনিশশো উনসত্তর সত্তরের নির্বাচন উনিশশো উনসত্তরের তো আমি বুঝি তখন নাইন মানে খেতে থাকি তখন তো আমি বুঝতে পারি তখন তো ছাত্র আন্দোলন চলছে মানে এগুলাতে যোগাযোগ হচ্ছে বা এই সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আগে আপনি ছাত্র আন্দোলন হ্যাঁ স্কুল থেকেই আমরা ছাত্র আন্দোলন আমি কিন্তু ওখানে ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম ছাত্রলীগ করতাম তো এই হিসাবে আমার কিন্তু নবীগঞ্জে প্রায় হাইস্কুলের যে গ্রাজগুলো আমি প্রায় স্কুলগুলাতেই অগ্রাণ স্কুলে করছি উপরের নির্দেশে ছাত্র সংগঠনের নির্দেশে এবং আমি এখানে আপনার উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে এটা যদিও আমি এই সময়ে পুরুক্ষি নাই কিন্তু আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি সত্তরের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি মানে ভোটের জন্য গেছি তখন আমাদের এখানে যে নবীগঞ্জ বাহুবলের 
যে এমপি ক্যান্ডিডেট ছিলেন ইসমাত আহমদ চৌধুরী ওনার পক্ষে কাজ করছি কিন্তু আমাদের ওখানে এই সত্তরের নির্বাচনে এই জুয়ারের সময়ে নৌকার জুয়ার ছিল এই নৌকার জুয়ারের সময়ে কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী একজন শিক্ষক পাস করেছিলেন আজিজ রহমান স্যার আপনাদের ওখানে আমাদের ওখানে এই নবীগঞ্জ বহুবলে এমপি হয়েছিলেন উনি এই এই সময় থেকে তো আমি ওই এই যে যুদ্ধ যাওয়ার আগের যে সূচনাটুকু এবং রাজনৈতিকভাবে যেটুকু মানে এই ছাত্র অবস্থায় ছোট অবস্থায় যেটুকু আমি বুঝছি তখন তো কিন্তু বুঝছি যে দেশের একটা পরিস্থিতি মানে আগিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ বা আগাচ্ছে আর এক এই সত্তরের নির্বাচন তো মানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে তার মানে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আগে থেকেই মোটামুটি একটা ধারণা ছিল যে দেশ একটা সহিংসতার দিকে যাবে একাত্তরে এসে যখন পঁচিশে মার্চের ভাষণটা হলো এবং দুঃখিত সাতই মার্চের ভাষণ এবং পঁচিশে মার্চের রাতের কাল রাতের যে ঘটনাটা এরপরে আপনার যুদ্ধে যাওয়া এই আপনার একেবারে ব্যক্তি জীবনের গল্পটা জানতে চাই যে কিভাবে আপনি যুদ্ধে গেলেন কিভাবে আপনি অনুপ্রাণিত হলেন আমরা যত জানি যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ আপনাকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছিল অনুপ্রাণিত করেছে সাতই মার্চের ভাষণ আমাদেরকে সাংঘাতিকভাবে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আপনাকে একটু আগে বলতে হচ্ছে আপনার এই যে সাতই মার্চের পরে সারা দেশে তখন আমাদের যে সংগ্রাম পরিষদের মধ্য দিয়ে মানে এই রাজনৈতিক অবস্থারে এবং জনগণকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আন্দোলনের মানে আমাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা যে আমরা যে দাবিগুলো করছি আমরা যে দীর্ঘদিনে নির্যাতিত এই পশ্চিমে থেকে স্থিতি আমরা কীভাবে সেই দাবিগুলো আদায় করতে পারি আমাদের তখন থেকে তুই মানে এই যে সংগ্রাম পরিষদটা মানে হইত লোক একটা যুদ্ধকালীন অবস্থার একটা আগের যে রূপটা মানুষের মধ্যে তখনই কিন্তু ছাত্র অবস্থা এইগুলো আমি অংশগ্রহণ করি আচ্ছা জি স্বাধীনতার গল্প আপনার মুক্তিযুদ্ধে আপনার অংশগ্রহণ আরও অনেক কিছু শুনবো আজকে তার আগে আপনার সম্পর্কে দর্শকদের ছোট্ট করে জানাবো এবং তারপর একটা বিরতি নির্ব এরপর ফিরছি দর্শক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমিত সাহসী এক যোদ্ধা নুরুদ্দিন আহমেদ উনিশশো একাত্তর সালে দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধে ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন চার নম্বর সেক্টরের কুকিতল ও জালালপুর সাব সেক্টরের অধীনে লাঠিটিলা ছোটলেখা কানাইঘাট সহ আরও কয়েকটি স্থানের যুদ্ধে অংশ নেন তিনি অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলা করে বিজয়ের পতাকা হাতে ঘরে ফেলেন মুক্তিযুদ্ধে সাহস ও বীরত্বের জন্য বীর প্রতীক খেতাব অর্জন করেন তিনি আমরা যেখানে ছিলাম যে উনিশশো একাত্তর সালের যেই আপনার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ তার আগে আপনার নিজের একটা প্রস্তুতি এবং মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া কখন আপনি ব্যক্তিভাবে মানে নিজে থেকে ঠিক করলেন যে আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন এটা আপনারা জানে সবাই মানে আমাদের একটা এপ্রিলের ছয় তারিখে এপ্রিলের ছয় তারিখ মানে এর আগেই এপ্রিলের দিকে পা কার্মীরা কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জায়গাতে এপ্রিলের ছয় তারিখে আমাদের শেরপুর ওখানে বলে গিয়ে নবীগঞ্জের পাশেই শেরপুর নদীটা যেটা এই নদীর ওই পারে পা কার্মীরা তখন ওখানে আস্থানা গাড়ে আর ওখানে এই যুদ্ধটা এপ্রিলের ছয় এপ্রিলে এই যুদ্ধটা হয় ওখানে তখন এখানে আপমর জনগণ সশস্ত্র যুদ্ধের অবস্থাটা মানে হিভাবে ছিল না মানে যুদ্ধ কীভাবে করতে হবে এগুলো জানা ছিল না মানুষের এই সব জনগণ কিন্তু লাঠি ছুটা দিয়ে স্থানীয় মানে যে অস্ত্র টস্ত্র এগুলো নিয়েই মানে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে কিন্তু এটাই বুঝতে পারে নাই যে আমরা যে এটা বড় খিচে যাই কিন্তু ওই সময়ে যেমন আমাদের ইপিআর আনসার যারা ছিল এরা কিছু অস্ত্র তাদের সাথে ছিল তারা এটাতে প্রতিরোধ করছে গেছে তখন জনতার যে ঐক্যবদ্ধতা দেখে কিন্তু পাকা আদমিটা এখন থেকে মানে সরে যায় এটা পরে যুদ্ধের ক্ষেত্রে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি তখন থেকেই আমাদের মনে হলো যে যুদ্ধ চলছে আমাদের জানা ছিল না তখন আমরা কয়েক বন্ধু বান্ধব মিলে এটা যুক্তি পরামর্শ কি হয়ে যায় তো আমাদের সংগ্রাম পরিষদের আমাদের হেড অফিস ছিল আমাদের নেতৃবৃন্দ ছিলেন হবিগঞ্জে তখন আমরা কয়েকজনই পরামর্শ করলাম যে এখান থেকে আমরা চলে যাব 
রাত্রি ওখান থেকে যাব কিন্তু যাওয়ার যে একটা প্রস্তুতি বা কিভাবে নেব বা আমরা নিজেদের মধ্যে প্রস্তুতি আর ওই মানে পরিবারের কৌকে বলা হয় নাই মানে এই সময় বলে যাব বা এই ধরনের কোনো ধারণা মানে তখন কোথায় যেতে যাচ্ছিলেন প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণের জন্য যেতে হচ্ছে প্রশিক্ষণ আমরা যাচ্ছিতে প্রশিক্ষণ আমরা ভাবছিতে প্রশিক্ষণ হচ্ছে কোথা প্রশিক্ষণ হচ্ছে এবং মুক্তিযুদ্ধ অংশ গ্রহণ করার জন্য আমরা উদ্দেশ্য নিয়ে এটা প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন আমরা চাইতে যে মানে পাঁচ সাতজন যুক্তি পরামর্শ করার পরও দশজন মিলে যখন করি কিন্তু আমরা টিকলাম দুইজন তখন তো মানে বাড়িতে কাউকে বলি নাই আবার দাদি ছিলেন ওনাকে শুধু বলছি যে আমি হবিগঞ্জ যাবো তো দাদি তো বুঝতে পারছে যে আমি তো হবিগঞ্জ যাচ্ছি আমি হয়তো আর কিভাবে আমরা অংশগ্রহণ করি অংশগ্রহণ করবো আমরা দুজন মিলে গেলাম আমার সাথে যিনি ছিলেন ওখানে তখন গ্রামীণ ডাক্তারি করেন আমার বয়সে একটু বড় ছিলেন উনি ওনার ডাক্তার সিয়াজুল ইসলাম আমরা ডাকতাম গ্রামীণ ডাক্তার ছিলেন উনি হয়তো তখনকার সময় আর কি মানে চিকিৎসা করতেন বিভিন্নভাবে তো ওই উনি উনি এবং আমি একসাথে চলে গেলাম আমরা তো আমরা হবিগঞ্জ গেলাম হবিগঞ্জ যাওয়ার পরের দিন মানে রাত্রে গেলাম সারা রাত হেঁটে মানে এগিয়ে গেলাম মিরপুর থেকে এতক্ষণ তো বাস কমিউনিকেশন ছিল না রাস্তাঘাট যেভাবে ছিল না আমরা ওখান থেকে গেলাম হবিগঞ্জ মনে করেন আটটা নয়টার দিকে দশটার দিকে আমরা ওখানে পৌঁছলাম পৌঁছে গিয়ে ওইখান আমরা একজন নেতৃবৃত্ত কোনো আমার মনে আছে একজন নেতাকে আমরা পাইলাম ওনার নাম শিব ওনার নামটা আমার বলে নাই জবেদ উল্লাহ উদয় নাম হবে ওনার উনি আওয়ামী লীগের একজন প্রবীণ নেতা ছিলেন এবং ওনাকে আমরা এই কথাগুলো বললাম বলার পর উনি বলে যে তোমাদের খিতে চলে যেতে হবে তোমরা যেতে হবে এখান থেকে মলিবাজার সার্কেটটা হয়ে যায় ওখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে ওখানে তোমাদের চলে যেতে হবে ওই পরের দিন ওখান থেকেই আমরা তখন এই বাসে তখনকার সময়ে বাস আজকে এই যুগের বাস তো হিভাবে নাই যেটারে বলতো মুড়ির ঠিন বাস যেটা দিয়ে কিছু কর পরেই পানি দেওয়া হতো তো এই বাসে করে আমরা অনেক কষ্ট এই মলিবাজার দিতেই আমাদের হবিগঞ্জ থেকেই তো মলিবাজার দিতেই আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে ওই বাসে থেমে থেমে আমরা শ্রীমঙ্গল হয়ে আমরা দুজন ছিলাম আরেকজন আমাদের সাথে চলে আসলো এখানে কয়েকজন আরো লোকজন আসছে তো সবার জানা নেই সবাই তো আর মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে না কেউ হয়তো মানে কিতেও যাচ্ছে কিন্তু একটাই একসাথে আমরা উঠছি তো দুজন আমরা এখানে ছিলাম দুজন মিলেই আমরা চলে গেলাম ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা মলিবাজার তো মলিবাজার সার্কেট হাউসের ওখানে একটা জায়গাতে হলো এখানে পেলাম আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ অনেকে আসলেন এখন আমরা দেখলাম যে এখানে আমরা একটা স্থান পাচ্ছি এবং কাঁদতেই হয়েছে তখন আমরা দেখলাম যে একটা গ্রুপ করে করে আমরা তখন হবিগঞ্জের সম্মিলিতভাবে যেমন আমি নবীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আমাদের লোকজন আসছে তখন আমরা একটা তেত্রিশ জনের একটা গ্রুপ প্লাটুন করে মানে এখানে থাকি আমরা রোয়ানা হলাম মানে এখানে দুই দিন না তিন দিন আমরা থাকলাম করে দিয়ে আমরা নড়া হলাম তো রাস্তাতে যাওয়ার পরেই দেখলাম যে আমরা ভারতে কোথায় যাচ্ছি আমরা তাও বলা হয় নাই এখন আমরা এখানে এইটা ছাবাগানের ভিতর দিয়ে বাঁশবাড়িতে চলে গেলাম বাঁশবাড়ি একটা জায়গার নাম ওখানে একটা প্রাথমিক অবস্থায় আমরা ওখানে গিয়ে অবস্থান করলাম এখানে গিয়ে দেখলাম আরও লোকজন শুধু আমরাই নাই মানে আমরা মনে হয় এখানে দুইশোর মতো ছেলেরা এখানে সমবেত হলাম এখন আমরা এখানে প্রায় এক সপ্তাহ আমরা ওই যে ট্রেনিং করলাম প্রাথমিক ট্রেনিং অস্ত্র ছাড়া মানে কিভাবে শত্রু মোকাবিলা করতে হবে কিভাবে করতে হবে কিন্তু আর্মি ইন্ডিয়ান ইনস্ট্রাক্টরটা এখানের মধ্যে আছে এবং আমরা তারা আমাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ওই এটা দুই টাকে তিন দিন এরপরেই আমরা দেখলাম যে এখানে আর ওই দিনেই হঠাৎ করে আমাদের সিগনাল করলো হোশিয়াল দিল বাসি দিয়ে যে আমরা এখান থেকে চলে শত্রু হয়তো কাছাকাছি আমাদের বম্বিং করতে পারে এবং এটা কিছুক্ষণ আগেও সিলেটে কোন জায়গাতে বম্বিং করছে এবং ব্যাপকভাবে যুদ্ধের একটা কি শুরু হয়েছে এখান থেকে এবং দেখলাম যে ইন্ডিয়ান আর্মিরা আমরা যখন বাড়িয়ে আসে তখন ইন্ডিয়ান আর্মিরা আমাদের ওইদিকে ঢুকছে ওখানে গিয়ে এর আগেও আমরা দেখছি ইন্ডিয়ান আর্মিরা মানে সার্কিট হাউজে ওখান পর্যন্ত তারা গেছে এখানে পুরো একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে আমরা যখন গেছি এটা তখন আমরা ওই পরের দিন এখান থেকে আশ্রম বাড়ি চলে যাই রাত্রেই 
মানে বেশি নয় মানে আমার আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি কতদূর বুঝলাম যে ভারতের কাছেই আমরা ছিলাম বাসপা এটা ভারতের কাছে এবং এটা আশ্রমবাড়ি ওটা পার্শ্বপতি আশ্রমবাড়িতে চলে গেলাম এটা মনে হয় আমাদের আধ ঘন্টার সময় লাগছে মানে গাড়ি তুলে আমরা ওখানে চলে গেলাম ওখানে আমাদের আশ্রমবাড়িতে আমাদের প্রথম ট্রেনিং শুরু হয় এই আশ্রমবাড়িতে প্রথম ট্রেনিং শুরু হয় আমার মনে আছে তখন আমরা ইন্ডিয়ান একজন মনে হয় রাজপুত্র ছিলেন মানে রাজপুতের অধিবাসী উনি ক্যাপ্টেন ছিলেন সুরমা উনি ক্যাপ্টেন সুরমার মাধ্যমে তখন আমরা ওখানে একটা ক্যাম্প তৈরি হয় এখন ওখানে আমাদের ওই ট্রেনিং শুরু হয় সেই ট্রেনিং আসলে কতজন ছিলেন সেই সময় এই ট্রেনিং আমাদের ছিল আমাদের এই ক্যাম্পে প্রায় তিনশো জনের মতো ছিল ওইখানে আমরা এখানে ট্রেনিং করছি সাতাইশ দিন এরপরে দেখলাম যে আমরা আরও উন্নত ট্রেনিং এর দরকার আমাদের বিভিন্নভাবে ইনস্ট্রাক্টরটা বললো যে আমরা এই ট্রেনিংয়ে হচ্ছে না আমরা যে আরও উন্নত ট্রেনিংয়ের জন্য তখন আমরা উমরানগরের উদ্দেশ্যে তখন জানতাম না কোথায় যাচ্ছি ওখানে গিয়ে বললাম যে এটা উমরানগর এই যে সাত দিন সাতাশ দিন এর মধ্যে পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়েছিল কোনো যোগাযোগ নেই মানে তখন আমরা পরিবারের সাথে যোগাযোগ নাই এখানে অনেকেই আবার একসাথে থাকছে না মানে এখানে যেমন প্রথমে আমরা সাত দিন যখন ছিলাম এখানে আমরা হয়তো দুশো বা একশো ছিলাম কিন্তু এখান থেকে আমরা পঞ্চাশ ষাট জনের মতো গেছি বারোতে মানে বাকি তো সব এখান থেকে আবার কেউ চলে আসছে মানে এইভাবে হচ্ছে ঘটনা হয়তো এভাবেই সামনে দিকে এগিয়ে যাবে কিন্তু কিছু বিষয় আমাদের একটু জানা প্রয়োজন একটা যেটা হচ্ছে যে পরিবারের বড় সন্তান ছিলেন কি আপনি প্রয়োজন হয় এবং সেই মোটিভেশনটা না থাকলে এত বড় সাহস নেওয়া যায় না আপনাকে কেউ কি অনুপ্রাণিত করেছিল এই যে দেশ স্বাধীন করতে হবে জীবন বাজি রেখে হলেও দেশ স্বাধীন করতে হবে ক্লাস টেনের স্টুডেন্ট মাত্র তখন আপনি কার কাছ থেকে কি অনুপ্রাণিত পেয়েছিলেন যদি বলতে হয় মানে আমাদের মরহম মাহুর ও সাদি সাহেব যে যার নেতৃত্বে যারকে যাকে আমরা নিয়ে আমি নিজে আমার আদর্শ মনে করতাম উনি এখন নেই বীর প্রতীক মাহুর ও সাদি উনি ছিলেন সাবসেক্টার কমান্ডার ওনার রাজনৈতিক জীবনে উনি ছাত্র রাজনীতি থেকে ধরে কোনো রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন এবং ওনার কাছ থেকেই দেশের যে পরিবর্তন আসতে হবে এবং কিভাবে আসতে হবে এই জিনিসগুলি কিন্তু ওনার কাছ থেকে আমাদের আমার জানা ওই ছাত্র অবস্থাতেই ছাত্র অবস্থায় এবং এটাও ওনার কাছ থেকেই জানা মানে ওখানেই আমি জানছি যে কিভাবে করতে হবে এবং কতটা এবং যুদ্ধের যে অনুপ্রেরণাটা মানে আমি উনি কিন্তু আমাকে অগ্রাহ্য করে মানে ওনার সাথে আমি আসিনি আমার আমি ওনার আগেই চলে আসছি কিন্তু উনি পরবর্তীতে অনেক লোকজন নিয়ে ওখানে আসছেন এবং উনি যখন একটা সাবসেক্টার কমান্ডের দায়িত্বে ছিলেন বা ট্রেনিং অবস্থায় উনি একসাথে মানে উনিও ট্রেনিংয়ের দায়িত্বে আমাদের লিডার ছিলেন এবং ক্যাম্পে ছিলেন আমরা ওখানে ট্রেনিং করছি উনি আমাদের ছেড়ে যান নাই উনি জমিদার পরিবারের লোক ছিলেন এবং মানে ওনার যে আদর্শ মানে এই যে দেশের প্রতি এবং তার যে দেশপ্রেম এবং তার যে আদর্শ তাকে দিয়েই মানে কিন্তু আমাদের আমার অন্তত পক্ষে এই দিকে বুঝে আসা এবং এইটি আমি এখনো মনে করি মাহুর সাদি আমার আদর্শ এবং উনি আমার নেতা এবং ওনার কাছ থেকে এই রাজনৈতিক সমস্ত শিক্ষা অংশগ্রহণ করছি আচ্ছা তো ট্রেনিং নিলেন আপনি সাতাশ দিনের ট্রেনিং কমপ্লিট হওয়ার পরে কি যুদ্ধে যাওয়া শুরু হলো হ্যাঁ যুদ্ধ যাওয়ার শুরু হলে ট্রেনিং তো আমরা বারোতে গিয়ে কমপ্লিট হলো টোটাল ইনক্লুডিং হিসাব করে দেখছি আমাদের ভাঙ্গার টাঙ্গা মিলিয়ে সব কিছু মিলিয়ে আমার দু মাস ট্রেনিং হচ্ছে মানে ভাঙা ভাঙা ট্রেনিং হচ্ছে কিন্তু ওখানে গিয়ে কমপ্লিট ট্রেনিং হচ্ছে আমরা কমপ্লিট ট্রেনিং করছি দু মাস এখানের মধ্যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং করে ট্রেনিং করতে হচ্ছে অ্যাপসোলজি বানাতে হচ্ছে মানে এগুলো তো র মেলিস থাকতে এগুলোতে বানাতে হচ্ছে বম কিভাবে কি করতে হয় সব কিছু হচ্ছে এবং বিভিন্ন অস্ত্রের ট্রেনিং এখানে আমরা গ্রহণ করছি এরপরে দিয়ে আমাদের খেয়াল আছে আমার সর্বপ্রথমে আমার মনে হয় একটা টেস্ট অপারেশন যে আমরা যে এই ট্রেনিংগুলো দিলাম তাকে কিভাবে কতটুকু করতে হবে তো আমরা একটা ব্রিজ ভাঙ্গার জন্য এটা আষ্টগ্রাম ব্রিজ এটা কিন্তু ওখানে আমার ট্রেনিং সেন্টার ট্রেনিং অনেক দূরে এখান থেকে একদিনের চলেই যায় ওখান থেকে আসতে এবার এখন এক এই বর্ডার এডেতে অবস্থান নিতে হয় তো এতে করেই আমাদের একটা গ্রুপ বারো জনের একটা গ্রুপ নিয়ে আসলাম আমার খেয়াল আছে তখন আমার স্মরণ হয় এখনো উনি আছেন কি না জানি না মানে ভারতীয় অনেক অফিসারদের আমরা দেখেছি ওখানে মেজর কুমার করি একজন ছিলেন সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব মানে ভারতীয় মানে একজন অফিসার হিসেবে উনিকে আমাদের এখানে নিয়ে আসেন এবং আমাদের সাথে ছিলেন আমরা বারো জন ছিলাম অনেকেই নাই এখন অনেকেই আমার সহযোদ্ধা অনেকেই নাই অনেকেই চলে গেছেন আলাউদ্দিন সহ 
এই যে ডক্টর সিরাজ এখন এখন আছেন জীবিত আছেন একজন মানে তখন তো উনি ট্রেনিংয়ে কি ওই সেকেন্ড লেফটেন্ট হিসাবে উনি অংশগ্রহণ করেন পরে যে ক্যাপ্টেন মেজর হিসাবে উনি রিটায়ার করেন তাহের আকুঞ্জি উনি তখন আমাদের এই নেতৃত্বে ছিলেন বারো জনের এই ব্রিজটা পানতে গিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি যদি অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত দুই দিকেই কিন্তু পাক আর্মি ছিল একটু দূরাও ধরেছিল এই মধ্যখানে এই ব্রিজটা তাদের কমিউনিকেশন ভাঙার জন্য আমাদের প্রথম অপারেশন যেটা হইল টেস্ট অপারেশন যে আমরা এটা কতটুকু সাফসেসফুলি করতে পারি টেস্ট হলেও লাইভ ছিল দুই দিকেই ছিল পাক আর্মিরা তো দিকেই পাক আর্মিরা ছিল এখন মধ্যখানে এই ব্রিজটা ভাঙে মানে কমিউনিকেশন নষ্ট করে দেওয়ার জন্যই মানে আমাদের এটা মূল লক্ষ্য তো আমরা ব্রিজটা সাকসেসফুলি আমরা কি করলাম আমার খেয়াল আছে যে আমরা টোটাল ইয়ারসুলিটির সব কিছু যেভাবে টেনি হচ্ছে এভাবে আমরা ফিট করে আলাউদ্দিন এখন নাই উনি মরহুম এবং আমি নিজে সেফটি পুজের যে আগুনগুলা মানে এটা মানে ধরাতে হয় এটাও ম্যাচ না দিয়ে একটা বাড়ি থেকে আগুন এনে কাছাকাছি একটা বাড়ি ছিল ওখান থেকে আগুন এনে মানে টিকি টিকি বললে বুঝেন নি আপনার তো বুঝবেন না বুঝবেন মানে এই যে আগে ধূমপান যেটা করতো মানে কি দিয়া ওই খড়ের ইয়েটা মানে এটা একটা টিকি থাকতো জ্বালানো ওটার মধ্যে তামাকের উপরে থাকতো এই এইটা জ্বালিয়ে নিয়ে এসে ওটা ছাড়া তো আগুন আনা যাবে না মানে ওটা দিয়ে ইয়ে মানে আগুন ধরানির পরে মানে আমরা বৃষ্টিটা ধ্বংস করি এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় আর আমরা সাকসেসফুলি অপারেশন করে চলে আসি আচ্ছা ভারতে আবার ব্যাক করি এটা হলো ফার্স্ট একটা টেস্ট অপারেশন ছিল এরপরে আমরা বিভিন্ন ব্যাংকে ছড়িয়ে পড়ি রাইট এবং আপনার এই যুদ্ধ জীবনে অনেক স্মরণীয় ঘটনা আছে অনেক সময় মৃত্যুকে আলং আলিঙ্গন করতে গিয়েও আপনি বেঁচে গিয়েছেন এরকম ঘটনাও আছে নিজ হাতে পাকিস্তানি সেনাদের মারার অভিজ্ঞতা আছে কিনা সেগুলো আমরা জানবো আপনার কাছ থেকে দর্শক মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন ইমেইলও করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা নুরুদ্দিন আহমেদ বীর প্রতীক আমরা আবারও চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির কাছে প্রথম অপারেশন এবং সাকসেসফুললি আপনারা সেটা শেষ করলেন এবং এরপর ফিরেও গেলেন এরপরই কি পর্যায়ক্রমে একের পর এক বিভিন্ন সেক্টরে আপনি যুদ্ধ করেছেন নাকি আরও কিছু প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল আপনাদের বিভিন্ন সেক্টরে নাই মানে আমি বিভিন্ন দুটি ক্যাম্পেই আমি আচ্ছা গেছি মানে এরপরে কিন্তু এই অপারেশনের পরেই আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পে আমাদের ডিস্ট্রিবিউট করা হয় তো আমি চলে গেলাম এখানে কুকিতল ক্যাম্প আচ্ছা এখানে কিন্তু মাহবুর ছাদি সাব ছিলেন না উনি গেলেন জালালপুর আচ্ছা ওনার সাথে অন্যরা চলে গেল আর আমি গেলাম কুকিতল আমার একটু আগে থেকেই অন্য ধরনের কি চলে যে সবাই সাথে যাবে যুদ্ধ করতে আসছি মানে ওনার সাথে থাকতেই হবে এমন কোনো কথা আমাকে উন্মুক্ত বাঁচাতে পারবে না যুদ্ধ আমাকেই করতে হবে আমি কি বাস্তবে যুদ্ধ আমাকেই করতে হবে এই ধরনের একটা মানসিকতা কাজ করতো আমার তাই তো আমি চলেই গেলাম এখানে আমি আর বলি নাই যে ওখানে সবাই বললো যে আমার আমার সাথীর সাথে যাবে মানে আমি বললাম না আমি যেখানে যে ওখানে যাব হবিগঞ্জের উনি আছেন জীবিত এখনো আর লাখাই যিনি ছিলেন মতিন ভাই উনি নেই উনি আমাদের সিনিয়র ছিলেন তখন উনি কলেজের তখন বৃন্দাবন কলেজের ছাত্র ছিলেন উনি তখন উনি উনি ওর সাথে ছিলেন আমরা এখানে ওই তিনজন আমরা পরিচিত ছিলাম বাকি সবাই মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে কোনো মেমোরি কি আছে মানে স্মৃতি কি আছে যেটা আপনার এখনও মনে হলে গা শিউরে ওঠে বা এমন কোনো ঘটনা যেটা আমাদের এই প্রজন্মকে বলা উচিত যে আপনারা কতটা স্যাক্রিফাইস করেছেন জীবন কতটা বাজি রেখে ওই রকম একটা অপারেশন করতে হয়েছে এরকম কোনো ঘটনা কি আছে মনে পড়ছে এখন ঘটনা 
जीवन के बजिए जिन जुद्धे जीवन के बेजिए मान जेम एक कथा मन आज कूकितले फार्ष्ट अपारेशन जो हलो इटार लाटीटी लैबरेटर एखने रेखी क्ष कर मैं चिन्हित कर तरह रिपोर्ट प्लेस करा यो एक जीवन झुंकी नहीं करते हुए यो कर युद्ध हो सकसेसफुलीसन कर मन है जो आपके जो बोली एक सर्वप्रथम अपारेशन इार मेमोरी चे आर एक खूब घनी मानुष के भय करत से बोलत कि मैं अनेक समय रिक्रुटमेंट दायित्व क्या जाएँ रिक्रुट करते हत कौन सहसी ऐले क्या देखने गए जो मैं तरह भय था जुद्ध करते पर तक से बोलो नहीं ना भाई क्योंकि ओ दिन से क्योंकि जुद्ध हो जा रही अत्यंत आग्रह छो क्या जीवित और फेरत आसे ना से शहीद हो जाए ये छो प्रथम अपारेशन दिलकुशा गार्डन अच्छा यहाँ अपन स्पट थे कैम्प थे प्राय बारो माइल भरे तो युकु जगह जो है जो गल तक कैम कमांडर छें आज के जेटी वितर्कित बंगबंधु हत्यार आसामी जे डालिम कैम्पे छो तो जो सिद्धान हल एवं ओई दिलकुशा गार्डर आक्रमण करब तक क्योंकि पाक आर्मी अवस्थान छो बी मन एवस्थान छो पंचाश थे षाठ जन अनुमान करवर्ती जो आक्रमण करी आक्रमण जो रात रोना जा भूर चार्टर समय एखे मृत्यु बाहन जरा एट आर्टिलारि प्रेस कर दूर थे तो तीन चार मैल दूर थे आर्टिलारि दीबे और तरह नीच दिए जाब एखे क्योंकि तीनटा भागे विभक्त हो गए हमें क्यों हो जुद्ध जो कौशलगू ये कौशलगू हल गया जेमन एसाल पार्टी एसाल पार्टी टू लुगिया सामने दिखे आक्रमण कर शत्र पायर आसे वोटार नीच दी जाए एखान तक जो कावरिंग पार्टी पायर दिए वोटार नीच दिए जो है तेल एटा का तो मैं सबाई क्योंकि मृत्यु के सामने नहीं युद्ध कर मैं एक मान कलिंग तरह कैम्पे आक्रमण करते जय बांगला तक तो एक मात्र स्लोगान छो जे युद्ध स्लोगान जे सब समय स्लोगान जय बांगला से जय बांगला स्लोगान दिए क्यों मैं कैम्पटा के आक्रमण करना वे मैं तक करलिंग करलिंग मैं अपने ठिलार शत्रु कैम्पे आक्रमण करबें एसाल पार्टी छोड़ा छोड़ा एसाल पार्टी एसाल पार्टी हो सब सामान्य पार्टी से ही पार्टी छोड़ तेतरिश जन एक ग्रुप तो एक प्रथम क्योंकि एक चैक्शन नेतृत्व जार जार सेक्शन तीनटे सेक्शन छो सेक्शन नेतृत्व छोड़ी निजे छोड़ सेक्शन नेतृत्व ये एक प्लाटून क्ज कर इरपर हलो गए अपन कावरिंग पार्टी और एक काटअप पार्टी मैं शत्रु जाते पाली ना जाते बाहर बहिशत्रु जाते भरे इसे आक्रमण ना करते मैं ये प्लानगू सजानो हलो जो आक्रमण आगे दी पजिशन नहीं पायर शत्रुन आक्रमण कर पंचाश गज उठे गे मैं 
কলিং করে তখন এটা পেলিয়ে গেছে কিন্তু আমরা আধ ঘন্টা মানে আধ ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিটের মতো আমরা এখানে উপস্থানে ছিলাম আমরা তো তখন মনে করছি যে আমরা পুরাটাই জয় করে ফেলছি মানে দেশের আমরা তো একটা এই প্রথম আমাদের সাথে কারমি সরাসরি যে যুদ্ধ সামনাসামনি যে পাইট হলো এরা চলে গেল কিন্তু চল্লিশ পাঁচচল্লিশ মিনিট পরে আমাদের তো আমরা তো তখন মানে স্কুল কলেজের ছাত্র তো আমাদের তো যুদ্ধের যে বড় অভিজ্ঞতা সেটা নিয়ে আমরা যেগুলো আর্মসগুলো ক্যারি করি এবং এমিউনেশন যেটা নেই সেই এমিউনেশনগুলো আমাদের লিমিটেড থাকে মানে সব এমিউনেশন তো বহন করা যায় না এটা ভারী তখন এগুলো অনেক সময় আমরা ওই যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে অনেক সময় আনন্দ সহিত মানে এগুলা যখন ফাইট করে তখন এগুলা রাখার সংরক্ষিত রাখার অবস্থান থাকে না মানে এগুলো আমরা অনেক এমিউনেশন ক্ষয় হয়ে গেছে এটা কিন্তু তারা আবার তারা তো টেই না এরা কিন্তু টেই না এরা তো যুদ্ধ করতে বাড়ি থেকে আসছে পাকানমিরা তখন তারা কিন্তু চল্লিশ মিনিট পরে আবার তারা পাল্টা আক্রমণ করছে আমাদের তখন আমরা টিকতে পারি নাই ওখান থেকে নেমে পড়ি এই যুদ্ধে ইন্দ্রকুমার চক্রবর্তী যে যার কথাটা বলছিলাম সেই যুদ্ধে যেত না সে কিন্তু ওই যুদ্ধে পাকারমিদের কাছে জীবিত দৌড়া পড়ে ছয়জন মানে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা ছয়জন ধরা পড়ে ওখানে সেই অপারেশনে সেই অপারেশনে এবং আমাদের আহত হয়ে অনেক এই ছয়জনই মারা যায় যারা ধরা পড়ে এমনি আর আহত হয়ে অনেক এখন আমাদের এখন একটা নাম বলতে হয় বাবুবাই ওনার ডাক নাম পুরোটা জানি না উনি যাওয়ার পাশে ছাত্র ছিলেন উনি হয়তো আজকের অনুষ্ঠানটা দেখছেন ওই দিনও আপনাদের এখানে অনুষ্ঠান করে দেখছিলেন উনি টেলিফোন করছেন উনি ছিলেন আমাদের কোম্পানি কমান্ডার উনি দেখলাম ভাইয়া যে উনি আহত অবস্থায় মানে আমরা কিন্তু যুদ্ধ করতে করতে মানে পাখার মেয়ে যখন আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ তো আমরা এখানে কিছু দূর অগ্রসর হই আমরা পজিশন নিচ্ছি আমরা কিছু গুলি ছুটছি তখন ওরা থামছে আমরা যখন আবার কিছুটা হাট পিছিয়ে হচ্ছি এটা তো চা বাগান মানে ইচ্ছা করলেই আপনি কোনো দিকে পালাইতেও পারবেন না যেতেও পারবেন না মানে আপনাকে অবস্থান বুঝেই দিতে হয় এতে মানে ওই যে চা বাগান নালা আছে মানে ধুর আছে এই নালা দিয়েই মানে আপনাকে শর্ত হবে তো এইভাবে করে করে আমরা আসি এটা খুব সাংঘাতিকভাবে এই এই যুদ্ধে আমরা যারা এই যুদ্ধে ছিলাম অনেকেই জানতো না দিয়ে আমরা এইভাবে জীবিত আসতে পারবো বইলা তো আমরা যাই ওখানে আসার দেখলাম বাবুবাই মানে উনি আহত হচ্ছেন উনি পায়ে গুলি লাগছে মানে শুধু হয়তো মনে হয় ওনার পাটা পরেই যাচ্ছে এইভাবে আর কি তখন ওটা একটা গামছা থাকে অনেক সময় একটা গামছা থাকে ওটা কাপড় দিই পেঁয়াজ দিয়ে ওখানে দুনিয়া কায়ের কায়ের মসজিদও বাবুবাই অত্যন্ত একটু উঁচা লম্বা ছিলেন কায়ের মসজিদ নৌকা ধরে ওখান থেকে সরাই নিয়ে আসলেন এখন উনি জীবিত আছেন পা বসানো ওনার পা কৃত্রিম পা লাগানো কি হলো পরিবারের সঙ্গে কি যুদ্ধ করা অবস্থায় যোগাযোগ করতে পারলেন নাকি একেবারে শেষ করে বিজয় হাতে নিয়ে তারপরে ফেরা হলো পরিবারের কাছে এটা একবারে যুদ্ধ সেবাস মধ্যেখানে আমার যুদ্ধ তো হয়েই নাই শুধু একটা খবর পেয়েছিলাম মানে ওখান থেকে একজন আসছিলেন ওই যে ডাক্তার সিরিয়াস ওখানে দেশের ভিতরে আসছিলেন উনি বলছিলেন ওখানকার অবস্থা গিয়ে এইটুকু জন্য আর ইচ্ছা করতে খবর নেওয়ারও চেষ্টা করি নেই চেষ্টা করে তো লাভ নাই ওখান থেকে তো অপশন ছিল না দুইটা বিষয় জানতে চাই একটা হচ্ছে যে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধটা এত দ্রুত শেষ হয়ে যাবে নয় মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে না বুঝেন না কোনো জিনিস বুঝি নেই আরেকটা বিষয় যেটা বুঝছিলাম আমরা পড়ে পড়ে আরেকটা বিষয় যেটা ছিল যে এইভাবে বের হয়ে আসলেন ক্লাস 10 এর ছাত্র আপনি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন কবে ফিরতে পারবেন সেই গ্রামে বা পরিবারের কাছে যেতে পারবেন এটা কোনো নিশ্চয়তা ছিল না এটা নিয়ে মন খারাপ হতো না যেভাবে যুদ্ধ করেছি তাতে আসলে আমাদের তো একটু প্রস্তুতি ছিল যে আমাদের যুদ্ধটা অনেক লম্বা সময় জন্যই হলেও করতে হতে পারে রাইট না এই ধরনের প্রস্তুতি আমি মনে করি নাই ওটা হয়তো আমার থেকে যারা জ্ঞানী ছিলেন বা আমার সাথে যারা মেচুর ছিলেন হয়তো তারা এই ধরনের চিন্তা করতে পারে কিন্তু আমারটা এই চিন্তা আসে না এই যে আমরা আরও যুদ্ধ করতে আমরা ভাবছি যে যুদ্ধ আমাদের কবে শেষ হবে এটা আমরা বলি নাই আমরা তো ভাবছি যে নয় মাসে যুদ্ধ শেষ হবে নয় মাসে বা নয় আঠারো বছর নয় বছরও হবে কি না মানে এই ধরনের আমরা এমন একটা সময় আসছিলাম যে এখানে মানে যুদ্ধ কবে শেষ হবে আমরা এটা না পরবর্তী প্রজন্ম যুদ্ধ করবে এই ধরনের এটা মানে যুদ্ধ চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে রাইট সো বিজয়ের খবরটা পেলেন কিভাবে বিজয়ের খবর তো নিজের হাতের মধ্যে আমরা তো বিজয়ের খবরটা নিজে যেহেতু আমরা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যুদ্ধ করছি ওই বিজয়টা তো আমরা দেখছি আমরা কিন্তু বুঝতে কি পারছি না যে কালকে সারেন্ডার হতে যাচ্ছে না কালকে সারেন্ডার হবে এটা বুঝতে পারি নাই কিন্তু আমরা এটা ক্লোজ হয়ে দেখতে পারবে না আর আমাদের সাথে পারবে না 
মানে এইটাই আমাদের দান ছিল যে ওরা যখন মানে ক্লোজ হয়ে গেছে আর আমরা একের পর এক ক্যাম্প যখন দখল করে বেঁচে এর অবস্থান যখন একবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওরা কোনোভাবে টিকতে পারছে না তখন তো আমরা এইটা ভাবছি যে আর বেশি দিন সময় লাগবে চূড়ান্ত যুদ্ধটি কখন হয়েছিল মানে কখন বিজয়ের পতাকা হাতে ফেলে এটা আপনাকে আরেকটা যুদ্ধের ঘটনা বলি একটা আরেকটা বলবো হ্যাঁ আরেকটা যুদ্ধের ঘটনা হলো গিয়ে আমার এখানে এই যুদ্ধের পরে এই যে তিলকুঠা যুদ্ধের পরে আরেকটা ঘটনা হলো গিয়া এটা হলো গিয়া ছোট এলাকার ছা বাগান এটা আমি ওই কিছুদিন আগে আমি আমার স্পটে আমি যাইতে পারি নাই কিন্তু মাধবখণ্ডি গিয়েছিলাম যেখানে অবস্থান করছিলাম গিয়া তো আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি যে আমি কিভাবে ওখানে চলে আসলাম বাস্তব জীবনে তো এই যুদ্ধটা হলো গিয়া মানে আপনার ছোট এলাকার যা বাগান এটা ওটা বলছিলাম বারো মাইল এটা আরও ভিতরে এটা পনেরো মাইলের কম নাই মানে পনেরো ষোলো মাইল ভিতরে যেতে হবে এটা আমরা সন্ধ্যার আগ থেকে রওনা দিয়ে গেছিলাম বারো তেয়ার সময় লাগছে এটা তো গাড়ি দিয়ে যেতে হতো পরে পাহাড়টা পারিত হতো আমাদের যে আমাদের বর্ডারের যে পাহাড়টা আছে এই পাহাড়টা পারিত হচ্ছে এটা তিন চার কিলোমিটার ওই পাশে এইভাবে লম্বা তো অনেক কিছু তো আমরা এই পাহাড় পাড়ি দিয়ে আমরা যখন ছুট এলাকা চা বাগানে এটা জুড়িয়েই যাতে পড়ে তো এই এখানে এটা রেখে করা হচ্ছিল এটা আমাদের নাই মানে অন্য ইনফর্মার দিয়া আমরা এটা করে নিছি যে আমরা বাসলে ছোট একটা বিরাট একটা আস্থানা ছিল আর্মিদের আর আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা সব আর্মিরে মাইরে ফেলবো মানে আমরা এমনভাবে আক্রমণ করবো তারা তাদের মাই দিতে পারে না এটা প্রথম উদ্দেশ্য কিন্তু এইভাবেই থাকে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে গিয়া হয়তো আমরা সবাই তো মানে যুদ্ধ তো মানে হলো গিয়া মানে আপনি একজনকে মারবেন হে তো তার অবস্থান নিয়ে থাকবে আপনাকে মারার জন্য এটা তুই না নিবি নিয়ম তো এইটাই তো আমরা যখন গেছি আমরা তো এই মনোমূল নিয়ে গেছি যে আমরা এইটাই করব তো এই যুদ্ধে আমার এখন একজন সহযোদ্ধা জীবিত আছেন যার নাম নামই হয়তো বলে গেছি ওনার বাড়ি আঁকা ওরা আচ্ছা যাই হোক উনি আমার এসিস্টেন্টলে আমি একটা গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলাম এটা কাটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমরা রাত্রে তিনটার দিকে আক্রমণ শুরু করি প্রথম আক্রমণটা আমাদের করার কথা ছিল কিন্তু আর্মিরা ওখানে টের পেয়ে মানে তারাই আক্রমণ শুরু করে পাক আর্মিরা আনাদের তারাই প্রথম গুলি ছুড়ে আমরা ছুটতে পারি নাই তো এখানে মধ্যে এসাল পার্টি যেটা ছিল এসাল পার্টিটা উপরে উঠতে গিয়েই কিন্তু ওরা ঠিক মতো জায়গা পাবে উঠতে পারে নাই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় মানে ক্যাম্পের ভিতরে যেতে পারে না আমরা তো ওই ক্যাম্পে দখল করে পেয়েছিলাম কিন্তু ওখানে ভিতরে যেতে পারে নাই এর আগে মানে হ্যাঁ শুরু হয়ে যায় তো আমাদের কথা ছিল আমরা তো ছিল কাটাপাটিতে কিন্তু আমরা গলির মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ শেষ হলেও আমরা কিন্তু আবার শত্রুর মধ্যেখান দিয়ে আমাদের চলে আসতে হবে আমাদের আরবি স্টেশন যে স্টেশনটা আমাদের নির্ধারিত থাকে যে ওখানে আসার পরে যাতে কেউ কিছু সময় অপেক্ষা করবে ওই যে স্কাউটের আপনারা তো স্কাউট করছেন দেখছেন যে ওই আরবি স্টেশনটা মানে ব্যবহার করা হয় একটা চিহ্নিত দিয়ে ওই জায়গাতে আমার কিছু অপেক্ষা করবে কিছু সময় অপেক্ষা করলে বোঝা যাবে যে সে আর ও টাইম মতো আমি যাইতে পারি না তাই গেছে এখন আমি আমার অবস্থানে আমি আমি যেতে হবে তো আমরা তখন এখানেও যুদ্ধ হলো যুদ্ধ করতে করতে আমাদের দুজন শহীদ হয়ে গেলেন পরবর্তীতে খবর জানলাম এই সময়ে জানি নাই কিন্তু ওখানে আমাদের যে এসাল পার্টি ওখান থেকে কাবারিন পার্টির সহ তারা আর বিশ্বাসনে কিছু সময় অপেক্ষা করছে করার পর তারা চলে গেছেন আমরা কিন্তু যেতে পারি নাই এটা একটা আর একটা ঘটনা আমরা যে রাস্তাটা ভুলে গিয়ে আমরা যে ভারতের দিকে যাব ওই রাস্তা না গিয়ে আমরা বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে গেছি কিছু দূর দেওয়ার পরে আমার ধারণা হলো যে আমরা তো বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকছি এখানে করলে সকালে তো আর্মিরা আমাদের ধরে ফেলবে এবং ওখানে জীবিত ধরে নিয়ে যাবে আমরা বারো জন লোক এগারো জন লোক একসাথে বারো জন এগারো জন লোক একসাথে ভুল করে ঢুকে গেলেন হ্যাঁ ভুল করে ঢুকে গেছে আবার আমরা ব্যাগ করলাম ব্যাগ করে যে জায়গাতে চলে আসলাম এটা স্পট যেখানে অপারেশন করছে পাশাপাশি জায়গাতে আমরা একটা অবস্থান নিলাম এটা পরে বুঝলাম কিভাবে আমরা যখন এখানে অবস্থান নেই কাটাপ পার্টি দিয়ে আমরা যুদ্ধ করে যাই কিন্তু আমরা এটা অ্যান্টি টেঙ্ক মাইন্ড এটা কাঁচা রাস্তা ছিল যে বহিঃশত্রু আইয়া যাতে গাড়ি দিয়ে না আসতে পারে এই ক্যাম্পে যার জন্য মাইন্ডটা আমরা ক্যামো প্লাস করে ওখানে ফিট করে রেখেছিলাম দুইটা মাইন্ড আমরা ওখানে যখন অবস্থান নিলাম ভোর বেলাতে ভোরে হওয়ার আগে ভোর হয়ে গেছে এই সময় একটা বিকট শব্দ হলো এই যে মাইন্ডগুলো বাস্ট হলো একটা গাড়ি এই মাইন্ডের উপরে উঠে গেছে আর্মির এখানে আমরা পরবর্তীতে জানছি তার রিপোর্টে নজন আর্মি ছিল আর্মির গাড়িটা ও শেষ হয়ে যায় তখন আমরা বুঝলাম যে আমরা পাক হানাদারদের যে ক্যাম্প আক্রমণ করছি আর ক্যাম্পের কাছেই আমরা আছি 
তো এই অবস্থা তো আমরা এখানে বলবো জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ কল্প আমাদের সময় থাকলে না আমরা আরো সামনে দিকে নিয়ে যেতাম একটু ছোট করে জানতে চাই পরিবারের কাছে ফিরে আসলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তো আপনাকে দেখা করতে আসলাম জি আসলাম আমরা যখন মানে তখন আমাদের একটা ওই কি হলো একটা সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা ইন্ডিয়ার ভিতর থেকে আর যুদ্ধ করব না আমরা একসাথে ঢুকে পড়ব এটা আমাদের উপর থেকে একটা চেঞ্জ অফ কমান্ডের সিদ্ধান্ত হলে যে আমরা ভারতের থেকে আর যুদ্ধ করব না আমরা এখন ঢুকবো মানে যুদ্ধের পরিস্থিতির উপর হয়তো এইভাবে ইনস্ট্রাকশনটা আসছে তো আমরা ঢুকে পড়লাম আমরা আবার ওই যে ক্ষয় বর্ডার দিয়ে ঢুকে আমি কিন্তু আবার সিলেট ইরিয়ার এটা ওই শ্রীমঙ্গল হয়ে এই দিকে শ্রীমঙ্গল আমরা না গিয়ে এটা মানে পার্কুল গার্ডেন ওর দিকে যে রশিদপুর হয়ে সজীব টিস টিস হয়ে আমি চলে আসলাম আমাদের এলাকায় আমরা একসাথে ছিলাম প্রায় একশোর উপরে মুক্তিযুদ্ধ মাবুর সাদি ছিলেন আমাদের নেতৃত্বে এবং আমরা এখানে চলে এসে আমরা যখন এখানে আসলাম প্রথম নবীগঞ্জে ছয়ে ছয় ডিসেম্বর আমার আমরা মুক্ত করি এর আগে কিছু আক্রমণ হচ্ছে মানে এই সময়ে মানে এরা সরে নাই আমরা আক্রমণ করে মানে তখন নবীগঞ্জ মুক্ত হয় ছয় ডিসেম্বর এর ফলে আমরা সিলেটের দিকে অগ্রসর হই সিলেটের গিয়ে শেরপুরে যখন আমরা অবস্থান নেই তখন মানে আর্মিরা ক্লোজ হতে যাচ্ছে মানে এই যে ক্যাম্পগুলো আছে ছেড়ে ছেড়ে এরা সিলেটের দিকে যাচ্ছে সাড়ে টুকের যাতা অবস্থান তো ওখানে যাওয়ার পরে আমরা আর যেতে পারি নাই মানে ওখানে যাওয়ার পরে ইন্ডিয়ান আর্মিরা আসার পরে তখন আমাদের মানে আর সামনের দিকে আর অ্যাডভান্স দিচ্ছে না এই মেয়েরা বলল যে আমরা এখানেই থামতে হবে এবং ওনারা সামনের দিকে যাবে না আমরা সিলেটের দিকে পরে দিয়ে আমরা সিলেটে গেছি কিন্তু পরে এখনই বুঝলাম যে সূচনা হয়ে গেছে হুম আমরা সিলেট যখন উঠলাম সিলেট উঠার পরে তখন ওই যে ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের কাছে আসলো আমরা তখন বুঝতে পারছি যে সব এরা ক্লোজ হয়ে সার্টিফিকেট চলে গেছে এটা তো আমার হাতে মানে আমাদের হাতে এরা ক্লোজ হয়ে গেছে এয়ারপোর্টে এবং বিভিন্ন জায়গায় যারা যেখানে আছে কিছু ধরা পড়ছে কিছু এই সময় কিন্তু জীবিত আমরা ধরে নিয়ে আসছি দুই তিনজনকে আমাদের কাছে রাখছি এর নেয়া মানে এরা বিভিন্ন ক্যাম্পে আটকা পড়ে গেছিলো এদেরকে নিয়ে আসছি মারি নেই আমরা এদেরকে হাতে হাতে পরে আমরা হেড নেবার করছি এদেরকে আমাদের হ্যাঁ তো এই অবস্থায় হয়ে গেলো আমরা ওই দেশ ষোলো ডিসেম্বর আমাদের কী হলো যুদ্ধের সমাপ্তি এখানেই হলো কিন্তু আমরা যুদ্ধের সময় যুদ্ধ কিন্তু আমরা দুই একটা ঘটনা বলছি কিন্তু নয় মাস তো অনেক লম্বা নয় মাসের অনেক ঘটনা মানে আমাদের কিন্তু যারা মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ অংশগ্রহণ করছে যুদ্ধ ছাড়া একদিনও থাকতে পারে নাই কারণ আমাদের তো কাজটাই ছিল এটা এবং ক্যাম্পে অবস্থান করা মানে কিছু রেস্ট নেওয়া পরবর্তীতে আর একটা গ্রুপ দেওয়া কিন্তু দেবে না আক্রমণ কোনো না কোনোভাবে মানে তাকে এবং যেটা বলছিলাম যে সময় থাকলে হয়তো গল্পটা আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো আমরা আসলে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ যে আপনি আজকে আপনার সকালের কিছুটা মূল্যবান সময় আমাদের রাঙা সকালকে দিয়েছেন আমরা অবশ্যই আমাদের জায়গা থেকে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং সুস্থতা কামনা করি আপনি আমাদের গর্ব একটা দেশ উপহার দেবার পেছনে আপনার অবদান অনস্বীকার্য অনেক ধন্যবাদ স্যার ভালো থাকবেন আপনি আপনারা আমাদের আমার এখানে এনেছেন আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমি সবাইকে ধন্যবাদ জন্য আমরা এখানে